नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हा सर्वांचे आपल्या सोनार्स अकॅडमीमध्ये सहर्ष स्वागत आहे तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत चॅप्टर नंबर इलेव्हन दॅट विल बी अ सेल स्ट्रक्चर अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम पेशी रचना आणि सूक्ष्मजीव हा चॅप्टर आज आपण बघणार आहोत याचे मी पार्ट करेल त्याचे पार्ट प्रत्येक पार्ट तुम्ही बघा त्याचे हा पार्ट वन आहे आपला यामध्ये आपण थोडा पार्ट बघू त्यानंतर जे रिमेनिंग वर्क राहतील ते आपण पार्ट टूमध्ये बघू ओके तर बघा स्टार्ट करू आजचा आपण लेक्चर तर स्टार्ट करण्याच्या अगोदर तुम्ही अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनल सबस्क्राईब करा जेणेकरून मी जे व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्याची प्रत्येक नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल सबस्क्राईबसाठी कोणत्याही प्रकारचे पैसे लागत नाही आहे ते बिलकुल फ्री आहे त्यामुळे सबस्क्राईब करून टाका देन बघा सेल स्ट्रक्चर अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम सेल स्ट्रक्चर म्हणजे काय तर पेशी रचना आपल्या बॉडीमध्ये जे पेशी असतात त्यांची रचना कशी असते अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि सूक्ष्म जीवांचा अभ्यास आपल्याला या चॅप्टरमध्ये करायचा आहे या धड्यामध्ये करायचा आहे तर बघा आता मायक्रो ऑर्गॅनिझम तर मायक्रो हा शब्द बघा कसा इथला यम आय इथं काय बघा यम आय सी आर ओ म्हणजे मायक्रो हा वाला मायक्रो म्हणजे काय याचं मिनिंग काय होतं लहान हा हे स्पेलिंग आलं म्हणजे त्याचं मिनिंग होतं लहान मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे लहान सूक्ष्मजीव आणि जर सपोज तुम्हाला असा वर्ड आला यम ए सी आर ओ तर याचा मिनिंग होतो लार्ज मायक्रो दोघांचं जे उच्चार आहे तर सेम असतो मायक्रो ऑर्गॅनिझम बट यम आय आला म्हणजे तो कस कसा असतो ऑर्गॅनिझम लहान असतो आणि यम ए सी आर ओ आला म्हणजे तो कसा असतो लार्ज असतो ओके एवढं लक्षात ठेवा कन्फ्यूज व्हायचं नाही त्यामध्ये ओके तर बघा आता लेट्स रिकॉल वॉट इज द नेम ऑफ द मिनिट्स कॉम्पोनंट्स ऑफ विच द बॉडी ऑफ अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज मेड जे सजीवांचे शरीर जे सूक्ष्म घटकांनी बनलेले आहेत त्याला काय म्हणतात तर त्याला आपण पेशी असं म्हणतो म्हणजे सेल असं ते सेल म्हणतो आपण त्याला इज द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट युनिट द सेम इज द सेम इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम का या घटकाची जी संख्या असते सर्वच सजीवांमध्ये सर्वच लिव्हिंग थिंगमध्ये सारखी असते का म्हणजे जी पेशींची संख्या असते सेलची जी संख्या असते आपल्या बॉडीमध्ये ती सर्व सारखी असते का आता सपोज अमी बाय अमी बा हा एक पेशी आहे म्हणजे जसं काय तो युनिसेल्युअर आहे म्हणजे त्याच्या बॉडीमध्ये एकच पेशी आहे त्यामुळे तो काही युनिसेल्युअर आहे पण आपण बॉडी जी ती मल्टीसेल्युअर आहे म्हणजे आपल्यामध्ये अनेक पेशी आहेत आपण बहुपेशी आहोत मानव म्हणजे सपोज हत्ती असला हत्ती म्हणजे जास्त पेशी असते आणि सपोज आता माकाड वगैरे असला त्याच्यामध्ये कमी असतील त्यांच्या साईडनुसार साईजनुसार डिपेंड करतो ओके तर बघा आता मेन टॉपिक स्टार्ट होतो आहे आपलं दॅट विल बी सेल पेशी आता हा टॉपिक आपला स्टार्ट होतो तर बघू आपण वी हॅव लर्न दॅट सेल्युलर ऑर्गनायझेशन इन द प्रायमरी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड दॅट द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर अँड द फंक्शनल युनिट ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तर बघा पेशी म्हणजे काय तर पेशीमय रचना सेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणजे काय पेशीमय रचना हे जे सजीवांचं प्रमुख लक्षण आहे प्रायमरी कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय प्रमुख लक्षण आहे आणि हे जे पेशी आहे हा पेशी हा सर्व सजीवांचा रचनात्मक व कार्यात्मक असा मूलभूत घटक आहे हे आपण मागील इत्य तर अभ्यासलेच आहे ओके तर बघा डेफिनेशन इथे दिलेली तुम्हाला सेलची जर सपोज तुम्हाला एक्झाममध्ये आली कोणी विचारले सेलची डेफिनेशन तेही सांगायची बघा मी इथं ब्रॅकेट केलेलं आहे सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल अँड अ फंक्शनल युनिट ऑफ अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजेच काय सेल ओके देन बघा लो कम्प्लीट फ्लो चार्ट आपल्याला प्रवाह तपतात दिलेला आहे तो आपल्याला कम्प्लीट करायचा आहे त्याच्यात बघा काय आहे इथं एम टी बॉक्स दिलेले आहे दोन इथे एम टी बॉक्स आहे त्याच्या कुठे म्हटले वर्ड्स त्याच्यानंतर वर्ड्सपासून काय फॉर्म होतं तर सेंटेन्स सेंटेन्समधून काय फॉर्म होतं हे आपल्याला विचारलेलं आहे आणि त्याच्यापासून काय चॅप्टर्स फॉर्म होतात चॅप्टरपासून बुक बनते असा हा फ्लो चार्ट दिलेला आहे तो आपल्याला कम्प्लीट करायचा आहे ओके बघा इथे मी कम्प्लीट केलेलं आहे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतच असेल तुम्ही तुमच्या बुकमध्ये वगैरे लिहू शकता मी सी द स्ट्रक्चर ऑर्गॅनिझम त्या बघा ताज असा फ्लो चार्ट त्याचप्रमाणे आपल्या बॉडीमध्ये देखील असतो इथं बघा इथं खाली दिलेले सुद्धा आहे तुम्हाला इथं सेलपासून काय फॉर्म होता टिश्यू टिश्यूपासून ऑर्गन्स फॉर्म होता ऑर्गनपासून ऑर्गन सिस्टीम फॉर्म होते आणि ऑर्गन सिस्टीमपासून काय फॉर्म होते बॉडी फॉर्म होत असते ओके तर त्याचप्रमाणे हा फ्लो चार्ट देखील आहे वी सी द स्ट्रक्चर ऑर्गनायझेशन ऑफ अ बुक इन द अबाव फ्लो चार्ट वरील प्रवाही तक्तामध्ये आपण पुस्तकाची संघटमक संघटनात्मक रचना आपण बघितली सिमिलरली देअर आर ऑर्गनायझेशनल लेवल्स इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम त्याचप्रमाणे सजीवाची संघटन पातळी असते टू दिस द आर द सेल्स टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टीम ऑर्गनिझम्स सेल्स सेल्स फॉर्म द बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर 
अँड अ फंक्शन ऑफ द ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तर बघा त्याचप्रमाणे काय असतं आपल्या बॉडीमध्ये पेशी उती इंद्रिय संस्था इंद्रिय अशा शरीर पातळ्या देखील असतात इट इज ओनली विथ हेल्प द हेल्प ऑफ सेल्स दॅट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कॅरी आउट ऑल देअर डिफरंट लाईफ प्रोसेसेस सर्व सजीवांची रचना व कार्य ही पेशी पातळीवर होत असतात आणि पेशींच्या आधारे सजीवांची जीवन प्रक्रिया ही चालू असते ओके त्यानंतर बघा यूज युअर ब्रेन पॉवर वेअर डू यू लाईफ प्रोसेसेस ऑफ द युनिसेल्युअर ऑर्गनायझेशन टेकलेस एक पेशीय सजीवांच्या जीवनक्रिया कुठे होतात ओके देन बघा ऑर्गनायझेशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इथे आपल्याला हा बघा एक दिलेलं आहे आपल्याला सेल बघा आता सेल आहे सपोज सेलपासून काय फॉर्म होतात टिश्यूज फॉर्म होतात टिश्यूपासून काय फॉर्म होतं ऑर्गन फॉर्म होतं ऑर्गनपासून काय फॉर्म होते ऑर्गन सिस्टीम फॉर्म होत असते पेशीपासून उती उतीपासून इंद्रिय इंद्रियापासून इंद्रिय संस्था आणि इंद्रिय संस्थेपासून बॉडी म्हणजेच काय शरीर फॉर्म होत असतं ओके देन बघा ग्रेट सायंटिस्ट इथे आपल्याला एक सायंटिस्टचा प्र परिचय दिलेला आहे तो बघू आपण इन नाईन इन सिक्स्टीन सिक्स्टी फायू्ह अ सायंटिस्ट रॉबर्ट हू ऑब्झर्व अ थिन सेक्शन ऑफ अ कोर्क अंडर द मायक्रोस्कोप तर रॉबर्ट हूक या शास्त्रज्ञाने इसवी सन सोळाशे पासष्टमध्ये बुचाच्या झाडाचं जे बुचचं झाड असतं त्याच्या झाडाचा पातळ काप करून ते सूक्ष्मदर्शकाखाली बघितला बघा त्या काळचा सूक्ष्मदर्शक असा असायचा मायक्रोस्कोप त्या काळाचा असा असायचा आता थोडा ॲडव्हान्स झालेला आहे इन दिस सेक्शन ही सॉ हेक्झॅगोनल कंपार्टमेंट लाईक दोस अ बी हायू त्याने त्यामध्ये काय बघितलं सूक्ष्मदर्शकाखाली त्याला जे होतं कापामध्ये मधमाशीच्या पोळ्यासारखं दिसलं जसं मधमाशीचं पोळं असतं बघा असं गॅप गॅपमध्ये चेक्स चेक्स असतात त्यामध्ये बघा इथे दिसते तुम्हाला तसं त्याने एक्झॅगोनल कॉम्पर्मेंट्स कॉम्पर्मेंट्स तिथं बघितले असं मधमाशींच्या पोळ्यामध्ये जसं कप्प्याप्रमाणे त्याला रचना दिसून आली ही नेम दोज द कंपार्टमेंट सेल्स त्याने काय केलं मग ते जे कंपार्टमेंट्स त्याने बघितले ते जे कप्पे त्याने बघितले त्यांना त्याने पेशी नाव दिलं म्हणजे पेशी हे नाव कोणी काढलेलं आहे तर रॉबर्ट हुक याने हे पेशी नाव दिलेलं आहे सेल नाव हे दिलेलं आहे ओके धीस टर्म इज अ डिराईव्ह फ्रॉम द लॅटाईन वर्ड ही जी टर्म आहे सेल ही जी लॅटिन भाषे भाषेतून तयार झालेली आहे वर्ड सेला विच मीन्स स्मॉल रूम ते सेला ना सेला जे नाव होतं बघा लॅटिन भाषेत सेला म्हणतात सेला म्हणजेच काय स्मॉल रूम एक लहान अशी खोली त्याला ते सेला म्हणतात किंवा सेलुला वगैरे म्हणतात त्यापासून त्याने लहान शब्दावरून नाव दिलं त्याला सेल म्हणजे छोटे होते ना सेलचा आकार म्हणजे मायक्रोस्कोप खाली जसं आपण आपल्या डोस पेशी आपल्या सहज डोळ्याने बघू शकत नाही ते इतके सूक्ष्म असतात त्याला बघायला आपल्याला मायक्रोस्कोपच लागतो इन एटीन थर्टी एट द टू सायंटिस्ट एम जे शायडेन अँड थिओडर श्वॉन या दोन शास्त्रज्ञांनी काय केलं अठराशे अडोतीस साली फॉर्म्युलेटेड अ थेरी अबाउट अ सेल्युलर स्ट्रक्चर विच स्टेट म्हणजे जे एम जे स्लायडन आणि थिओडर श्वॉन या दोन शास्त्रज्ञांनी अठराशे अडोतीस साली पेशींच्या रचनेचा सिद्धांत मांडला तो कोणता येतो बघू आपण आता ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आर मेड अप ऑफ अ सेल अँड द सेल इज द फंडामेंटल कॉम्पोनंट ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सर्व सजीव हे पेशीपासूनच बनलेले असतात आणि पेशी हा सजीवांचा एक पाय पायाभूत घटक आहे रुडॉल फ्रिशो स्टेट्स दॅट ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल म्हणजे विरशो आर एक्झ आर विरशो म्हणजेच रुडॉल्फ विरशो यांनी सर्व पेशींचा जन्म हा पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या पेशींमधूनच होत असतो असे स्पष्ट केलेले आहे तर बघा सायंटिस्टची नावं तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील तर बघा इथे कोण कोणते सायंटिस्ट आलेले पहिले रॉबर्ट हुक त्यांनी काय केलं कोर्क म्हणजेच मायक्रोस्कोप्स काही ते झाडाचं पातळ काप करून त्याला निरीक्षण केलं त्याला त्यांनी सेल नाव दिलं त्यानंतर सेकंड आहे यम जे स्लायडन अँड थिओडर शोअन यांनी का बघा एक थेरी मांडली या दोघांनी मिळून ती ते त्यांचं म्हणणं पडलं त्यामध्ये की सजीव हे सर्व सजीव पेशींपासून बनलेले असतात आणि सजीव पेशी हा सजीवांचा पायाभूत घटक आहे त्याच्यानंतर रुडल फिरचाव असे तीन सायंटिस्टचे नाव तुम्हाला याच्यामध्ये दिलेले ओके बघा आता नेक्स्ट पेज बघू आपण मेजरमेंट अँड ऑब्झर्वेशन ऑफ सेल पेशींचे मोजमाप व निरीक्षण हे आपण कसं करू हा टॉपिक दिलेला आहे आपल्याला मेजरमेंट अँड ऑब्झर्वेशन ऑफ सेल पेशींचे मोजमाप व निरीक्षण अँटॉन लुव्हेनॉक यांनी काय केलं बघा इन नाईन्टीन इन सिक्स्टीन सेवन्टी थ्री अँटॉन लुव्हेनॉक 
असेंबल वेरियस लेन्सेस टू कॉन्स्टंट मायक्रोस्कोप अँटोन लुव्हेनॉक यांनी सोळाशे त्र्याहत्तरमध्ये विविध भिंग भिंगे जे असतात त्यांना एकत्र करून सूक्ष्मदर्शक हे उपकरण तयार केले ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्झर्व लाईव्ह बॅक्टेरियल अँड प्रोटोझोन सेल अंडर द मायक्रोस्कोप त्यांनी पहिले सर्वात अगोदर जीवाणू आणि आदी जीव यांच्या जिवंत पेशींचे सर्वप्रथम निरीक्षण केलेले आहे सेल्स आर ज सेल्स आर एक्स्ट्रीमली मिनिट्स इन साईज पेशी अत्यंत सूक्ष्म असतात वी कॅन नॉट सी सेल्स विथ नेक आईज आपण डोळ्यांनी आपल्या सहज उघड्या डोळ्यांनी आपण त्यांना पाहू शकत नाही आपल्या दिसत सुद्धा नाही मायक्रोमीटर अँड नॅनोमीटर आर द युनिट्स युज टू मेजरिंग देअर साईज त्यासाठी काय मायक्रोमीटर आणि नॅनोमीटर हे जे दोन युनिट्स आहेत त्यांचा यूज केला जातो यूज फॉर मेजरिंग देअर साईज त्यांचा आकार मोजण्यासाठी ते यूज करतात द कॉम्पोनट मायक्रोस्कोप इज द यूज फॉर द ऑब्झर्विंग सेल पेशी रचनासाठी संयुक्त सूक्ष्मदर्शकाचा वापर केला जातो पेशी निरीक्षणासाठी अँड ऑब्जेक्ट ऑन अ ग्लास स्लाइड मैग्नि मैग्निफाइड मेनी टाइम्स बाय द लेन्स ऑफ द मायक्रोस्कोप ज्यामुळे भिंगाच्या काचपट्टीवरील वस्तू कित्येक पटीने मोठी दिसते सपोज इथे काहीतरी ऑर्गॅनिझम ठेवला आपण तिथे इकडून बघितलं आपण डोळ्यांनी तर आपल्याला ते खूप मोठी दिसते त्यामध्ये आपल्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शकाखाली म्हणजेच मायक्रोस्कोप खाली ओके नेक्स्ट बघा वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू डॅश डॅश मिलीमीटर वन मिलीमीटर इज इक्वल टू वन हंड्रेड मायक्रोमीटर अँड वन मायक्रोमीटर ऑर वन मायक्रॉन इज इक्वल टू वन हंड्रेड नॅनोमीटर हा आपल्याला इथे चार्ट दिलेला आहे तर बघा लेट स्ट्राय दिस करून बघूया करून पाहूया आपल्याला तर बघा कांद्याचं एक्सपेरिमेंट दिलेलं आहे तर बघू आपण टेक अ पीस सेगमेंट ऑफ ओनियन अँड केअरफुली सेपरेट अँड थिन स्किन फ्रॉम इट्स कॉन्केव सरफेस विथ द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स ओके तर बघा कांद्याची एक फोड घेऊन त्याचा खोलगेट बागात असणारा जो पापुद्रा असतो त्याच्या चिमट्याने अलगत वगळा वेगळा करा त्याला व तो काचपट्टीवर घ्या प्लेस द मेंबर ऑन द ग्लास स्लाईड अँड पूट ड्रॉप्स ऑन ऑफ वॉटर ऑन इट आणि त्यावर पाण्याचा थेंब टाका टेक केअर दॅट मेंब्रेन डज नॉट गेट फोल्डेड वॉईल प्लेसिंग ऑन द स्लाईड हे करताना काळजी घ्या की पापुद्रा झडी पडणार नाही की त्याची काळजी घ्यायची आपल्याला पूट ड्रॉप ऑफ डायल्यूट सोल्युशन ऑफ आयोडिन ऑर इओसिन्स ओव्हर इट द ऑब्झर्व अंडर द टेनेक्स ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द कॉम्पोनंट मायक्रोस्कोप ओके तर यावर आयोडिनच्या किंवा इसोसिन इओसिनच्या विरल दावणाचा एक थेंब घ्या आणि संयुक्त सूक्ष्मदर्शकाखाली टेन एक्स पिंगाखाली त्याचं निरीक्षण करा डोंट फॉरगेट टू पूट अ कवर स्लीप ओव्हर द अनियन स्किन ऑन द स्लाईड बिफोर प्लेसिंग इट अंडर द मायक्रोस्कोप पण त्यापूर्वी पापुद्र्यावर आच्छादन कास ठेवायला विसरू नका इन द सेम वे ऑब्झर्व दॅट ऑब्झर्व द सेल्स फ्रॉम अ व्हेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स लाईक लिव्स बार्क रूट स्टिप्स एक्सेट्रा डू यू मे रिमेंबर दॅट द लास्ट इयर यू हॅड ऑब्झर्व द अमिबा अँड पॅरामेशियम दॅट आर फाउंड इन द वॉटर वरील प्रमाणात स्कृती ही वनस्पतींची देखील असते यांच्या बागावरील तसेच पेशींचे जसे पाने खोडाची साल मुलाग्री त्यांचे निरीक्षण करा त्याचप्रमाणे मागील इयत्तामध्ये तर देखील तुम्ही बघितलं की अमिबा पॅरामेशियम यांचे कसे निरीक्षण केले आहे ओके तेन बघा नेक्स्ट पार्ट काय आपला सेल साईज म्हणजे पेशींचा आकार हा आपण आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू पार्ट टूमध्ये बघू ओके व्हिडिओ एंड करण्याच्या अगोदर तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा तुमच्या फ्रेंड्सला शेअर करा आणि चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला बेल आयकॉन आहे ते दाबायला विसरू नका ओके थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय